அண்ணாமல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஒழுங்கிணைந்து நடத்துகின்ற இந்த கொடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை குற்றவாளிகளை கைது செய்யாமல் காலம் தாழ்த்துகின்ற மக்கள் விரோத திமுக அரசை கண்டித்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் எனது அருமை நண்பர் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் தலைமையிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த அடல் பறக்கின்ற வெயிலிலும் அனல் பறக்க கூடியிருக்கின்ற அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சம் நிறைந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தேனி என்றாலே இதயம் இனிக்கின்ற ஒரு பகுதியாக எனக்கு உள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நான் பிறந்தது பிறந்த மண் தஞ்சை பூமி என்றாலும் அரசியலிலே நான் எனது தாய்மண்ணாக கருதுவது இந்த தேனி மாவட்டத்தான் காரணம் அம்மா அவர்கள் என்னை முதல் முதலாக தொண்ணூத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற தேர்தலிலே இதே இடத்தில் தான் பங்களாமேட்டில் தான் என்னை வேட்பாளராக அறிவித்தார்கள் அறிமுகம் செய்தார்கள் அப்ப நம்ம சியான் தான் மாவட்ட செயலாளர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் வந்து அப்ப மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளர் பெரிய குல சேர்மன் பெரிய குலம் நகர் கழக செயலாளர் செல்லமுத்து பெரிய குலம் ஒன்றிய கழக செயலாளர் முத்துசாமி சின்னமனூர் ஒன்றிய கழக செயலாளர் இது போன்று அன்றைக்கு என்னோடு தொண்ணூத்தி ஒன்பதிலே நான் இங்கே அம்மாவின் வேட்பாளராக வந்த பொழுது நம்மோடு இருந்தவர்களிலே தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் இன்றைக்கு நம்மோடு தான் இருக்கிறார்கள் யாரோ ஒரு சிலர் ஒரு பத்து சதவீதத்தினர் விலை போயிருக்கலாம் ஆனால் அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் எதற்கும் விலை போகாத தொண்டர்கள் எங்கள் இருவரின் பின்னால் திரண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை இங்கே கூடியிருக்கின்ற கூட்டம் தானாக கூடிய கூட்டம் இது காசு கொடுத்து கூட்டிய கூட்டம் இல்ல இங்கே வருகை புரிந்திருப்பவர்கள் பிரியாணிக்கும் டாஸ்மாக்கும் வந்தவர்கள் அல்ல காந்தி நோட்டுக்காக வந்தவர்கள் அல்ல அம்மா என்கிற மாபெர சக்தியின் பிம்பங்களாக இங்கே தேடி மாத்திரம் அல்ல தமிழ்நாட்டின் அனைத்து வருவாய் மாவட்ட தலைநகரங்களையும் அதையும் தாண்டி சில மாவட்டங்களில இரண்டு மூன்று இடங்களிலும் இன்றைக்கு அருமை சகோதரர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் பின்னால் திறந்திருக்கின்ற அம்மாவின் தொண்டர்களும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திலே திரண்டு இருக்கின்ற அம்மாவின் தொண்டர்களும் இன்றைக்கு முதல் முதலாக அம்மா அவர்கள் மிகவும் நேசித்த நாம் எல்லாம் தெய்வமாக வணங்கின்ற நமது இதய தெய்வம் அம்மா அவர்கள் மிகவும் நேசித்து வாய்ப்பு கிடைத்த போலெல்லாம் சென்று தங்கிய கோடநாடு பங்களாவிலே அந்த அங்கே இருந்த அந்த காவலாளி அவரை கொலை செய்துவிட்டு அங்கே கொள்ளையடித்து அதை தொடர்ந்து சில தற்கொலைகளும் விபத்துக்களிலே பலர் இருந்ததற்கும் காரணமானவர்கள் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் யார் 
அதற்கு காரணமானவர்கள் யார் யாரு வீரப்பனா இல்ல பூலான் தேவியா யார் யார் என்பது அம்மாவின் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் அன்றைக்கு சாட்சிகள் அழைக்கப்பட்டது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் தேர்தல் அறிக்கையில தேர்தலுக்கு முன்பு இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கின்ற திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தேர்தல் முடிந்த பிறகு இன்னும் ஆறு மாதங்களில் நாங்கள் தான் என்ன இன்னும் மூன்று மாதத்தில நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் கொலைநாடு குற்றவாளிகளை அங்கே கொள்ளையடித்தவர்களை கைது செய்து சிறையில் எடுப்போம் அது எவ்வளவு பெரிய கொம்பனாக இருந்தாலும் அவர்களை நாங்கள் விடமாட்டோம்னு சொன்னார் அப்பெல்லாம் என்ன நினைச்சோம் சரி எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த ஸ்டாலினுக்கு நமக்கெல்லாம் தெரிந்த உண்மை தெரிந்திருக்கிறது அங்கே ஆட்சி அதிகாரம் இருந்த காரணத்தினால் சாட்சிகள் அழைக்கப்பட்டிருப்பது என்பது எப்படி இங்கே கடை கோடியிலே வாழ்கின்ற குப்பனுக்கும் சுப்பனுக்கும் தெரியுமோ அம்மாவின் தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் தெரியுமோ அதுபோல தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் திரு ஸ்டாலின் அன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த பொழுது அவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் என்று தான் எல்லோரும் நம்பினார்கள் ஆனால் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்து இன்றைக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தாண்டி விட்டது மூன்று மாதங்களிலே பிடித்து விடுவோம் அவர்களை என்று சொன்னவர்கள் முப்பது மாதம் ஆக போகிறது வழக்கம் போல் இதை இந்த தேர்தல் வாக்குறுதியையும் ஸ்டாலின் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் சில மாதங்களுக்கு முன்பு சட்டமன்றத்திலே அங்கே சாட்சிகளை அழைத்தார்கள் அங்கே உண்மையான குற்றவாளிகளை நாங்கள் நெருங்கிவிட்டோம் அந்த சாட்சிகளை கலைத்தவர்களை அதையும் தாண்டி காவல்துறை நெருங்கிவிட்டது என்று சொன்னார் நெருங்கிய பிறகு இன்றும் இன்று வரை கைது செய்யாத காரணத்தினால் தான் அம்மாவின் உண்மையான தொண்டர்களும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் மிகவும் வருத்தப்படுகின்ற அந்த சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் இந்த போராட்டத்தை அறிவித்தார்கள் என்னிடம் ஊடக நண்பர்கள் கேட்டபொழுது அவருடைய போராட்டத்திற்கு எங்களுக்கு ஆதரவு உண்டு என்று நான் ஊடகத்திலே சொல்லிவிட்டேன் இதில் ஓ பி எஸ் அவர்கள் சொல்லித்தான் நாங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்களாகவே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நமது இயக்கத்திலே சேர்ந்த மாவட்ட செயலாளரிடம் சொல்லிவிட்டு அதனால் தான் சொன்னேன் எங்களது ஆதரவு அதற்கு உண்டு என்று அதன் பிறகு நானே கலந்து கொள்வது நன்றாக இருக்கும் என்று சகோதர சையது கான் அவர்கள் நான் அமைச்சர்ட்டையும் பேசினேங்க அவர் ஓ பி எஸ் நான் சேர்மன் கூப்பிடுற மாதிரி நம்ம சியா வந்து அவரை அமைச்சர் அமைச்சர்கிட்ட சொன்ன நான் சொன்ன சியா நீங்கள் வயசில் மூத்தவர் தான் எங்களுக்கு அரசியல் தெரியாதுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க அவருக்கு தெரியும் அவர் நானும் பேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்றைக்கு கூட என்ன சொல்கிறார் அவர் சியாவுக்கு ரொம்ப வயசாகிட்டுங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தால் ரைட்டு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் சொல்ல பண்ண என்ன நாடாளுமன்ற முற்றாலும் எம் எம்பி குதிக்கிறார் நீங்க நான் பேசுறேன் நீங்க வாசிங்க அதனாலதான் நான் சொல்றேன் இங்க நம்ம எல்லாம் கூடி இருக்கிறது ஓ பி எஸ் அவர்கள் பின்னால் இருக்கின்ற தொண்டர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் தொண்டர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நமக்குள் இருந்த வருத்தங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு இன்றைக்கு ஒன்றிணைந்திருக்கிறோம் இது இயற்கையாக நடந்த நிகழ்வா என்ன சிவமாயன் இது இயற்கையாக நடந்ததா 
இல்லை நான்லாம் உங்கள்கிட்ட ஃபோனை போட்டு பேசி அவர் ஓபிஎஸ்ஸை போய் பாருங்க சியானோட போய் நீங்கள்லாம் சேர்ந்துருங்கன்னு சொன்னால் இயற்கையாக தமிழ்நாடு முழுவதும் அம்மாவின் தொண்டர்கள் இணைந்து விட்டோம் காரணம் அம்மாவின் தொண்டர்கள் மடியிலே கடம் இல்லாதவர்கள் நெஞ்சிலே வீரமிக்கவர்கள் நெஞ்சிலே ஈரம் உள்ளவர்கள் அம்மா என்கிற மைய புள்ளியிலே இணைந்திருப்பவர்கள் அனைவரும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒன்று இணைந்து விட்டோம் ஆனால் ஒரு சிலர் உங்களுக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிறதுல தொண்டர் படை அங்க இருக்கிறது குண்டர் படை டெண்டர் படை தான் அங்க இருக்கு அங்க உள்ளதெல்லாம் டப்புக்காக இருக்கிறது தான் ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க உண்மையான நமது தொண்டர்கள் நமது தொண்டர்கள் ஒருத்தர் அன்னைக்கு தொலை நான் ஒருத்தரை பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்ல அவர் சொல்றாரு அவங்களுக்கு பொழுது போகல எங்க ரெண்டு பேரும் பொழுது போகலையா அதனால தமிழ்நாடு உள்ள போராட்டம் நடத்துறோமா இன்னொன்று அச்சாணி இல்லாத ஒரு வண்டியா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இவங்களுக்கு என்ன அச்சாணினா என்னன்னு தெரியுமா இவங்களுக்கு இப்ப நாங்களுக்கு பொழுது போகலைங்கிறாரு அவங்களுக்கு பொழுது போகலைன்னா சந்தில சிந்து பாடி சிந்து பார்த்து வேலை பார்க்கிறவங்க நான் சொல்ல புரியுது இல்ல நாங்க பொழுதுபோக்கல வீட்டுல இருப்போம் பொழுதுபோக்கல தான் ஆனா சந்துல போய் சிந்து பாடி சிந்து பார்த்து வேலை செய்பவர்கள் அச்சாணியை பத்தி பேசுறாங்க ஒரு இயக்கத்தின் உண்மையான அச்சாணி என்பது விசுவாசமிக்க தொண்டர்கள் என்பதை கூட அவர்களுக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்க கண்ணுக்கு தெரியாது விசுவாசம்னா என்னன்னு தொண்டர்களின் விசுவாசம்னா என்னன்னு தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் துரோகத்தை தவிர வேற எதையும் அறியாதவர்கள் அந்த அவங்களுக்கு அச்சாணி இல்ல அச்சாணியே இல்ல அச்சாணி முறிஞ்சு போனவர்கள் டெண்டருக்காக ஒன்று கூடியவர்கள் மடியிலே கடம் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு வருங்காலம் நிரூபிக்கும் நாங்கள் இருவரும் இணைந்திருப்பது சுயநலத்திற்காக அல்ல ஏதோ நானோ அவரோ முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல உங்களுக்கு தெரியும் அவர் மூணு பேரும் முதலமைச்சராக இருந்தவர் நான் எத்தனை முறை இந்த பதவியை பற்றி சிந்திக்காதவர் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள தொண்டர்களுக்கு தெரியும் எங்களது ஒரே எண்ணம் அம்மாவின் கட்சியும் அம்மாவின் சின்னமும் புரட்சி தலைவர் கண்ட வெற்றி சின்னம் துரோகத்தை எதிர்த்து புரட்சி தலைவர் அவர்கள் உருவாக்கிய அந்த கட்சி அந்த சின்னம் இன்றைக்கு துரோகத்தால் ஒருவர் ஒரு சிலர் இன்றைக்கு அபகரித்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடமிருந்து அதை மீட்டெடுத்து அம்மாவின் தொண்டர்களாகிய உங்கள் கையிலே கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் இருவரும் ஒன்றிணைந்திருக்கிறோமே தவிர எங்களுக்கு டெண்டர் ஆசை இல்லை எங்களுக்கு சந்திலே சிந்து பாட ஆசை இல்லை எங்களுக்கு ஊழல் செய்வதில் குறியும் நம்பிக்கை இல்லை காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் பன்னெண்டு வருஷம் எம்பியாக இருந்தப்ப நான் எப்படி செயல்பட்டேன் அவர் அமைச்சராக இருந்த பொழுது எப்படி செயல்பட்டிருக்கிறார் என்பது தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் கொடநாடு கொலை கொள்ளை சம்பந்தப்பட்ட காரணமான அந்த குற்றவாளிகளை இந்த அரசாங்கம் உடனே கைது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இதை விரைவாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாடு காவல்துறை என்பது ஸ்காட்லாண்டு யார்டு போலீஸுக்கு இணையானது அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அதை அவர்கள் வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டும் அந்த கொலை குற்றவாளிகளை கொள்ளைக்காரர்களை கண்டுபிடித்து கைது செய்ய வேண்டும் என்றை வலியுறுத்தி இந்த கண்டன கூட்டம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்கிறது இதில் இங்கே நானும் கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கும் சையதான் அவர்களுக்கும் இங்கே பெருந்திரனாக வருகை புரிந்திருக்கின்ற அம்மாவின் தொண்டர்களாகிய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களுக்கும் ஓபிஎஸ் தலைமையிலான அம்மாவின் தொண்டர்களுக்கும் எனது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ணமால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது புதிய தலைமுறை சேனல்ல யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதிய தலைமுறை சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க புதிய தலைமுறை ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க டிஜிட்டல் தளங்களில் புதிய தலைமுறை எங்கேயும் எப்போதும்